korkeakoulussa itsenäinen opiskelu on yksi keskeisistä taidoistasi. Tässä minivebinaarisarjan neljänneessä osassa pohdimme, miten sujuvoittaa itsenäistä opiskelua ja miten ajanhallinta liittyy siihen. Aloitetaan myyteistä. Myytti 1. Opintojakson suorittamiseksi riittää yleensä se, että kuuntelen luennoilla ja tulen tenttiin. Tämä myytti on tarua. Sen lisäksi, että oppimista tapahtuu opintojaksoilla lähiopetuksena, paljon vastuuta on myös sinulla itselläsi. Tämä korostuu etenkin monimuoto- ja verkkototeutuksissa. Ensiksi sinun tulee tietysti selvittää, millaiset vaatimukset opintojaksolla on ja mitä sen suorittaminen edellyttää. Luentojen lisäksi sinun täytyy opiskella usein itsenäisesti. Luettavaa materiaalia on yleensä sen verran, että valmistautuminen tulee aloittaa paljon aiemmin kuin vasta edellisenä iltana. Lisäksi opintojaksoihin voi kuulua palautettavia tehtäviä, joita sinun tulee työstää itsenäisesti luentojen ulkopuolella. Itsenäinen opiskelu on siis arjen tärkeä palikka ja siksi keskeinen huomioitava oman ajan käytön suunnittelussa. Myytti 2. Jos tehtävän aloitus tuntuu hankalalta tänään, se kannattaa lykätä huomiselle. Tämä myytti on tarua. Ilmiötä kutsutaan vitkutteluksi, joka voi johtua esimerkiksi epämiellyttävien tunteiden välttelystä. Lopulta vitkuttelu johtaa helposti siihen, että teemme tehtävän vasta kun on pakko. Vitkuttelu on inhimillistä, eräänlainen tapa motivoida itseämme. Aina opiskelu ei ole hauskaa, mutta toisaalta pelkkä tykkääminen ei myöskään ole yhtä kuin oppiminen. Vitkuttelu ei välttämättä ole ongelma, mutta jos koet esimerkiksi syyllisyyttä tai stressaantuneisuutta tehtävien lykkäämisestä, vitkuttelun vähentäminen voi olla hyödyksi. Vitkutteluun auttaa hyvä ajanhallinta. Parempi on aloittaa ajoissa. Mieti, mikä olisi pienin mahdollinen askel tehtävän aloittamiseksi. Esimerkiksi avaa tietokone ja sopiva ohjelma, kirjoita tehtävän otsikko. Tärkeintä on siis vain aloittaa. Voit myös koittaa aloittaa opiskelupäivän vaikeimmilta tuntuvilla tehtävillä, sillä niiden välttely läpi päivän syö myös tiedon käsittelysi kapasiteettia. Myytti kolme. Opinnot pärjää hyvin ilman kalenteria. Tämä myytti on kyllä melko tarua. Vaarana on, että ilman kalenteria asioita jää tekemättä tai kuormitut liikaa koittaessasi muistaa kaiken tarvittavan. Aktiivinen kalenterin käyttäminen on keskeinen ajanhallinnan keino. Kalenteri voi olla niin paperinen kuin sähköinen versio. Kalenterin lisänä voit käyttää tehtävälistoja, joihin kokoat pieniin, selkeisiin ja yksityiskohtaisiin osiin pilkotut tehtävät. Voit järjestää tehtävät listoille esimerkiksi pituuden, vaikeusasteen, palautuspäivän tai aiheen mukaan. Tehtävälistoilta voit sitten siirtää tehtävät sopiviin kohtiin kalenteria. Kalenteria ja tehtävälistoja käyttämällä vältät muistikapasiteettisi turhan kuormittamisen, sillä sinun ei tarvitse muistaa ulkoa aikataulujasi tai tehtäviäsi. Itsenäinen työskentely on siis yksi korkeakouluopiskelijan perustaidoista. Se edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, joka kuvastaa sitä, että saat itse päättää parhaan tavan suorittaa tehtäviäsi. Toisaalta joudut samalla myös johtamaan itseäsi, motivoimaan ja palkitsemaan sekä reagoimaan kohtaamiisi haastaviin tilanteisiin. Mieti, miten voisit palkita itsesi tehtyäsi suunnitellut tehtäväsi ja saavutettuasi tavoitteesi. Keskeisiä itsenäisen työskentelyn mahdollistavia taitoja ovat myös paineensietokyky ja stressinhallinta. Miten toimit haastavan tehtävän edessä, kun palautuspäivä lähestyy? Hallitsemalla aikaasi paremmin hallitset myös stressiäsi. Taitavaan ajanhallintaan kuuluu tehtävän jakaminen, ylimääräisen ajan varaaminen, täydellisyyden tavoitteilusta luopuminen ja toisinaan myös asioista kieltäytyminen. Ajanhallinnassa korostuukin rajaamisen taito ja koska kaikkea ei voi saada, joudut väistämättäkin priorisoimaan. Puhuimme jo myyttien yhteydessä kalenterin käytöstä. Kalenteriin kannattaa läsnäolotuntien, itsenäisen opiskelun, tehtävien ja palautuspäivien lisäksi merkitä myös harrastukset ja vapaa oleiluaika. Opintojen ja vapaa-ajan välille on hyvä vetää rajaa, mikä auttaa niin ajanhallinnassa kuin stressin ennaltaehkäisyssä. Rajaamisen apuna voit käyttää esimerkiksi opiskelua muualla kuin kotona sekä aikatauluttamalla kalenteriin vapaan ajan. Voit käyttää arjen eri osa-alueiden hahmottamiseen kalenterissa myös vaikka erilaisia värejä. Moni on myös innostunut bullet journal-tekniikasta, jossa luodaan oma kalenteri alusta asti itse. 
kalenteriin voi tällöin rakentaa valmista kalenteria vapaammin omanlaisia osioita, esimerkiksi pidemmän aikavälin tavoitteita tai vaikka oman hyvinvoinnin seuraamiseen liittyviä asteikoita. Jos haluat tarkemmin tarkastella ajankäyttöönsä suhteessa toivomaasi tilanteeseen, voit ensin piirtää ympyrään kaikki vuorokauden tunnit. Sitten voit värittää siitä erilaisia sektoreita sen mukaan, kuinka paljon aikaa kuhunkin arkesi osa-alueeseen kuuluu. Näin hahmotat paremmin, mihin aikasi kuluu. Voit sitten värittää vierelle toisen ympyrän kuvastamaan sitä, mihin oikeasti haluaisit aikasi kuluvan. Toisin sanoen voit pohtia, käytätkö aikaasi siihen, mikä sinulle on tärkeää, ja etenetkö kohti asettamiasi tavoitteita. Mieti myös, millaisia aikavarkaita arjessasi vierailee, eli millaisiin asioihin käytät aikaasi silloin, kun tulisi esimerkiksi opiskella. Pohdinta. Avaa kalenteristasi tämä viikko. Miltä se näyttää? Löytyvätkö viikosta kaikki tärkeät palikat, läsnäolotunnit, itsenäinen työskentely, tehtävät, palautuspäivät, harrastukset ja vapaa oleilu? Jos jokin puuttuu, mihin voisit sen lisätä ja mistä taas karsia aikaa? Muista myös huomioida uni. Monelta menet nukkumaan ja monelta heräät. Tuleeko unta tarpeeksi? Miten toimit, jos huomaat, että jokin arjen osa-alue ei ole huomioituna? Webinaarisarjan seuraavassa osassa tutustutaan tarkemmin itsenäisen työskentelyn vastinpariin, eli ryhmässä työskentelyyn. Korkeakoulu.